はい、皆さん、こんにちは。坂井敦でございます。間もなく12日ですね。えー、7月は23日のですね、水曜日、水曜日じゃ火曜日。天候は酷暑ですって書いてある。酷暑、ひどい暑さ。出えへんもん。出えから出えへんもん。<笑>この冷房の中でぬくぬくと、ぬくぬくちゃうか、うん、涼しくですね、過ごしていきたいと思います。はい。行きましょう。ブルーバーグでございまして、えー、これは昨日の17時22分、ハリス・米副大統領、石油を業界にはバイデン氏より手強い相手があった、えー。カリフォルニア州司法長官時代に、えー、司法長官というのは検事総長でしょう、いわゆる。時代に、石油企業を提訴。化石燃料産業の責任を、責任追及するようなリーダーとハリー・ハフマン下院議員。ちょっと読みますね、最初。ハリス米副大統領はカリ,フォルカリフォルニア州司法長官時代、化石燃料会社、つまり石油会社ですね、を相手取って訴訟を起こし、石油漏れをめぐってパイプライン会社の訴追を請求したほか、気候変動について国民を欺いた疑いで、米石油大手エクソンモービルを調査したってものはすごいおばはんやん、この、このおばはん。<笑>えー、ということは、仮にね、もしね、もしこのあのおばさんがですね、あのアメリカ大統領だったらですね、さらに厳しくですね、石油会社に対してですね、えー、追及をすると、お前らも石油掘るんちゃうわみたいな、化石燃料あかんねえみたいなそう、そういうスタンスで臨むというふうに考えられます。そうするとどうなるかというとね、あの、原油価格上がるんですよいやそうな,なぜかというとですね生産がですねこう絞られるんですねでですね石油会社が儲からなくなるから石油は上げ,上げ,上げたらえないというか、まあ、あのなんて言いますかね石油に対して市場環境が厳しくなると値段が上がるんですよそれはですねバイデンさんがあのあのおっさん何も考えてないんですけどあのな民主党なんでですね化石燃料反対なんですねであの構造で、ね、言うときますと、アメリカって、ね、ものすごい、ね、あの石油を生産している国なんですね、世界一ぐらいが原油をです、ね、産出している国なんですね、でもアメリカは輸出してないんですよ、ほとんど自国消費なんですね、で一部、本当にこう輸出したらあかんという法律があるんですよ、でアラスカの石油だけはです、ね、アラスカの内で、アラスカ内で消費できないんでですね。あの本土に持ってくる、本土というか、まあですねあのまあ、アラスカではない、こっち側に持ってくるの,にの輸送費も、日本に持ってくる輸送費も大して変わらんからなったら輸出しようやみたいになってるわけですね。なんで、ですねそのなんて言いますか、あ石油産業というものはです、ね、アメリカの中で主要産業の一つなんですねあの。ブッシュ息子って言いましたね、8年間大統領やってましたけど、20年ぐらい前に。あれは、その石油産業で儲けたおっさんなんですね。で、その石油産業、アメリカ石油産業共和党なんですよ。基本的に。<笑>基本的に共和党なんですね。なんでですね、民主党の大統領になるとですね、その石油産業をいじめるんですよ。で、バイデンも同じで石油産業をいじめたんですよ。そうすると、えー、あの、原油価格が上がるんですよ。<笑>上がるんですね。トランプの時はですね、トランプは基本的にパリ協定を離脱した大統領なんですね。そんなんいらんのいらんわって、ね、地球温暖化そんな関係ないわって。いう大統領なんですねだからガンガン石油なんか掘ったらええねんって燃やしたらええねんというそういう考えの人なんですねであの人が考えを変えるわけないんでですねあのトランプさんになったらですねあの石油産業に対してですねこうや商売をやりやすくするんですそうするとガンガン掘るんですねあの人たち石油の人たちガンガン掘るわけバイデンさんはそのガンガン掘るなともうお前らの新しい腕なんか開発するんちゃうわみたいなですねそういう,こう方針なわけですねだから石油産業を新たなですね投資をするっていうのを制限したんですね。えー、なんで石油価格が上がったんですよ。もうえらい迷惑だから日本は。<笑>日本はえらい迷惑なんでですね、あのえっと、トランプになると石油,石油価格が下がる。現にトランプ時代は安かったです。バイデンの話になってから高,高くなりました。えー、で結局ね、それあの日本は困るんですよね。僕らは物価高になって、僕ら日本の庶民が困るわけです。石油が高くなると。なで、日本ってそんなに請求消費しませんからね、人口の割にはですね。燃費のいい国なんでですね。で、えー、ですね、石油価格が下がって、原油価格が下がって、一番、世界で一番困るのだ、あれって言ったらね、プーチンなんですよ。<笑>なんでかっていうと、ロシアもアメリカに負けないぐらい、あの、原油が出るんですね。
と僕はロシアって人口はアメリカの半分以下でですねそんなに自国で使わないからですねガンガン輸出するんですよロシアの主要なです、ね、輸出品目はエネルギーガスと石油なんですではっきり言ってロシア政府の予算あるでしょ3分の1ぐらいはその石油を原油とガスを輸出した代金なんですつまりですね原油やガスの価格が下がるとロシア政府の,政府の収入が減るわけであって、えー、政府の収入が減るとですね、えー、軍事予算が減るということであって戦争がやりにくくなるということなんですだからバイデンは間接的にですねロシアのですねウクライナ侵略を助けてるんですよ石油会社をいじめることによってアホでしょ<笑>だからねプーチン締め上げるのに一番有効な方法は原油価格を下げることなんですよでバイデンもそれが少しは分かったみたいで2年ぐらい前かなサウジアラビアに行ってですねあのムハマンド王子にですねちょっとお前って増産してくれへんかって言ったけどでアホかって一周されましたけど<笑>アホですよほんまはっきり言ってバイデンはおバカですよほんな自国でね自国のですね石油産業を優遇したらいいだけの話なんですよそうしたら原油価格下がるんですよ、えー、あの原油価格が高いままなんでですねプーチンはですねあのウクライナ侵略をずっと継続できてるんですよ、えー、それがですねあバイデンはいまいち理解していないみたいですねこう石油から締め上げるという手法を取らないですねトランプはプーチンのことが好きなんですね。えー、あの、あいつは偉いやっちゃうと思ってるわけですよ。でもトランプはですね、結果,結果的に彼がもし大統領になったらですね、石油産業にいろいろ貸していたですね、あの、タガーを全部外さずです。バイデンがかけた。多分、そ、すぐに外すと思います。そうすると多分、原油価格が下がって、えー、ですね、プーチンが困るんです。<笑>結果的にですね、バイデンはプーチンを助けていたけども、トランプはプーチンを助けないだろうというふうに私は思います。で仮に仮にこのカマラ・ハリスがですね、大統領になったらですね、石油産業をさらに締め上げるんですよ。さらに締め上げるとですね、原油価格が高騰してですね、プーチンがウハウハになるわけやったーみたいな。<笑>おらいけーもっといけーって。ウクライナ取ってまえーみたいな。金はあんぞみたいなですね。そうなるんです。えー、皮肉なもんでしょ。でもそれが世界の構図なんです。えー、で、そのカマラ・ハリスがですね、大統領になったら、石油産業をさらに締め上げてですね、困ったことに済んでというのがこの記事ですね。えーまあ、どうなるか分かりませんあのついこの間までバイデンが相手であればトランプが勝つのが見えてましたでも今あですねあのカマラ・ハリスになるかも分からんということになってですねちょっとだけ陰ってきましたね現時点ではまだトランプが有利ですナンバー有利ですけどもしかして9月のテレビ討論会で大逆転があるかもしれませんちょっといや見えにくくなってきましたもしカマラ・ハリスになったらですね、僕らはさらに一人目にあります。<笑>物価が上がって。<笑>物価上がんねえんな。ゲーム価格が全てつながってますからね。はい。ということで、このブルームバーグのですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。